నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ అండి సో చూద్దామండి వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు లైక్ చేస్తే నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది అలాగే మీకు మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కావాలనుకోండి మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం మనం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ కదండి సో చాలా రకాల మై చాలా రకాల వర్క్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయండి వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ సారీ ఓకే సో చాలా రకాల వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అందులో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మరియు రెగ్యులర్గా వాడే ఈవెంట్స్ని చూద్దాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఓకే సపోజ్ నేను ఈ యొక్క టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సో లేదా ఈ సెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఇమీడియట్లీ ఆ సెల్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి సో ఇలా నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇవి ఈవెంట్స్ వల్ల పాజిబుల్ అవుతుందండి సో చూద్దాం ఆ ఈవెంట్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలో రైట్ సో నేను డెవలపర్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్ వెళ్తానండి ఓకే సో మనం ఎప్పుడన్నా ఈవెంట్ చేయాలంటే మన వర్క్ బుక్ ఈవెంట్ చేయాలనుకుంటే వర్క్ బుక్ పైన ప్రెస్ చేయాలి వర్క్ షీట్ ఈవెంట్ చేయాలనుకుంటే వర్క్ షీట్ పైన ప్రెస్ చేయాలి సో మనం ఇప్పుడు చేసేది వర్క్ షీట్ ఈవెంట్ కాబట్టి వర్క్ షీట్ ఉంది కదా షీట్ వన్ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తాం చూడండి ఒక విండో ఓపెన్ అయింది సో ఇందులో వచ్చేసి జనరల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ పైన సో దీనిలో మనం వర్క్ షీట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఓకే ఎందుకంటే మనం వర్క్ షీట్ ఈవెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ షీట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు ఓకే ఇక్కడ చేంజ్ సెలక్షన్ బై డిఫాల్ట్ చేంజ్ సెలెక్ట్ చేంజ్ అండి ఓకే సో మనం చేంజ్ పైన చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది రెడ్ కలర్లో మారిపోవాలి ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రెడ్ కలర్లో లేదా బ్లూ కలర్లో మారిపోవాలనుకున్నాను సో చూద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్లో చూడొచ్చు మీరు ఓకే ప్రైవేట్ ఒక్క నిమిషం అండి రైట్ ఓకే సో మీ ప్రోగ్రామ్లో ప్రైవేట్ సబ్ వర్క్ షీట్ ఇదంటే ఇది ఫంక్షన్ సబ్ యొక్క నేమ్ ఓకే ఇది బై డిఫాల్ట్గా వస్తుందండి ఓకే సో మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ షీట్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ చేంజే వస్తుందండి ఓకే సో అది కాక మీకు వేరే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు మిగతా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా వస్తాయి ఇవన్నీ మన యొక్క వర్క్ షీట్ ఈవెంట్స్ అండి సో వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేంజ్ చూద్దాం ఓకే బై డిఫాల్ట్గా వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేంజ్ చూద్దాం సో ఇందులో బై వాల్యూ చూడండి బై వాల్యూ అంటే బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ టార్గెట్ టార్గెట్ అనేది ఇక్కడ మనకి వేరియబుల్ అండి ఓకే సో టార్గెట్ ఎలాంటిది రేంజ్ ఓకే టార్గెట్ని మనం రేంజ్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే టార్గెట్ యాజ్ రేంజ్ జనరల్గా మనం టార్గెట్ యాజ్ ఇంటీజర్ టార్గెట్ యాజ్ డబుల్ అండ్ అలా టార్గెట్ యాజ్ రేంజ్ ఓకే బై డిఫాల్ట్గా ఇలా వస్తుందండి ఓకే సో నా నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఎక్కడన్నా సారీ ఎక్కడన్నా సెల్లో ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో ఎక్కడన్నా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి అక్కడ రెడ్ రావాలనుకున్నాను అనుకోండి లేదా బ్లూ కలర్ రావాలనుకున్నాను అనుకోండి సో అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం టార్గెట్ కదా సో టార్గెట్ డాట్ టార్గెట్ సారీ టార్గెట్ డాట్ ఓకే సో టార్గెట్ డాట్ ఇంటీరియర్ కలర్ ఓకే సో మనం జనరల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని మనం ఇంటీరియర్ కలర్ అంటాం సో ఇంటీరియర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీబీ బ్లూ అని ఇస్తాను వీబీ బ్లూ వీబీ బ్లూ ఎంట్ సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసి చూద్దామా మనం ఎక్కడన్నా ఓకే ఎందుకంటే మనం షీట్ వన్లో ఈవెంట్ చేసాం గుర్తుపెట్టుకోండి షీట్ టూలో మళ్ళీ ఇది వర్క్ అవ్వదు ఓకే చూడం సరే ఓకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేద్దాం చూడండి బ్లూగా మారిపోయి ఓకే ఇంకొక ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం చూడండి సో ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ బ్లూగా మారిపోతుంది సో అలానే కాదండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ బ్యా సారీ టెక్స్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెక్స్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి ఫాంట్ అని వాడతాం ఓకే ఫాంట్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాంట్ డాట్ కలర్ సారీ ఫాంట్ డాట్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఫాంట్ ఏ కలర్ ఇద్దాం రెడ్ ఇద్దామా బిబి రెడ్ రైట్ ఓకే సో మనం సెలెక్ట్ చేసిన ప్లేస్లల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లూ కలర్లో
బిఫోర్ డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ రావాలనుకుంటుంది చూడండి మళ్ళీ బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోగానే సెలెక్ట్ చేంజ్ అనే వస్తుంది ఎప్పుడన్నా మనం వర్క్ షీట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే బై బై డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ చేంజ్ వస్తుంది సో దీన్ని తీసేసి మనం మామూలుగా డబుల్ క్లిక్ ఇప్పుడు చేసుకున్నాం కదా చేయొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి చూపించాలా సో ఇది డిలీట్ చేయగానే చూడండి జనరల్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను వర్క్ షీట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే బై డిఫాల్ట్ చూడండి సెలెక్ట్ చేంజ్ అని వచ్చి సో దీన్ని దీన్ని తీసేస్తున్నాను సో దాని బదులు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈసారి మళ్ళీ సారీ వర్క్ షీట్ వెళ్ళి ఇక్కడ నేను డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను రైట్ సో మన నెక్స్ట్ ఈవెంట్ డబల్ క్లిక్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఏంటండి డబల్ క్లిక్ సో చూద్దామా ఇది ఎలా చేయాలో రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కడైనా డబల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ టార్గెట్ ఈసారి సింగిల్ క్లిక్ చేస్తే రాదు కలర్ ఓకే టార్గెట్ డాట్ ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసారి మళ్ళీ వీబీ బ్లూ అయినా ఇద్దాం ఓకే లేదా గ్రీన్ ఇద్దాం వీబీ గ్రీన్ రైట్ సో చూద్దామా రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చూడండి ఏమైనా వస్తుందా రాలే అదే ఇప్పుడు నేను డబల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి చూడండి గ్రీన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒకసారి డబల్ క్లిక్ చేస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇలా డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా ఏదైతే మీరు ఆ ఈవెంట్ అయినప్పుడల్లా మీరు ఏదైనా చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ రాయచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం డబల్ క్లిక్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇదే కాదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నెక్స్ట్ ఇంకొక వన్ మినిట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇలా వస్తుంది ఓకే రైట్ సో ఈసారి డబల్ క్లిక్ కాకుండా మరి వేరే ఈవెంట్ కూడా చూద్దాం యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ డిఆక్టివేట్ ఓకే యాక్టివేట్ అండ్ డిఆక్టివేట్ సో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసేస్తున్నాను డబల్ క్లిక్ అనేది ఓకే యాక్టివేట్ డిఆక్టివేట్ సో చూద్దాం ఈ యాక్టివేట్ అంటే ఏంటి డిఆక్టివేట్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీట్ వన్లో ఉన్నాం మనం ఒకవేళ షీట్ వన్ లో నుంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ షీట్ వన్లోకి యాక్టివేట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఒక మెసేజ్ రావాలి సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ మెసేజ్ బాక్స్లో వెల్కమ్ టు వెల్కమ్ టు షీట్ వన్ అని ఇస్తాను మెసేజ్ సో ఈ ఎప్పుడైతే మీరు ఆ షీట్ వన్లోకి వచ్చారో అప్పుడు ఆ మెసేజ్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆ షీట్ వన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి సపోజ్ నెక్స్ట్ షీట్ తీసుకున్నారు మీరు ఇంకొక షీట్ యాడ్ చేశారు ఓకే షీట్ బాక్స్ అప్పుడే మెసేజ్ రావాలంటే థ్యాంక్ యూ అని రావాలి అంటే జనరల్గా మనం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు థ్యాంక్ యూ అంటాం కదా అలా రైట్ సో చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో రైట్ సో దీనికి ఫస్ట్ నేను ఇంకో షీట్ కావాలి కదా సో నేను ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేస్తాను చూడండి థ్యాంక్ యూ అంటుంది అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతున్నాను తెలుసు ఓకే సో షీట్ టూలో వచ్చాను నేను మళ్ళీ షీట్ వన్ అనుకో వచ్చాను అనుకోండి ఏమంటుంది వెల్కమ్ టు షీట్ వన్ చూడండి మళ్ళీ షీట్ టూకి వెళ్ళాలనుకోండి థ్యాంక్ యూ బాగుంది కదా సో ఇలా యాక్టివేట్ అయినప్పుడల్లా ఒక మెసేజ్ డిఆక్టివేట్ అయినప్పుడల్లా ఒక మెసేజ్ సో ఇలా మన డి యాక్టివేట్ అండ్ డిఆక్టివేట్ అనే ఈవెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో మీరు ఏదన్నా చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్లో రాయచ్చు ఓకే ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్లో యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా డిఆక్టివేట్ అయినప్పుడు ఏం మీరు ఏమైనా కండిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయాలన్నా మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్లో రాయచ్చు బాగుంది కదండి రైట్ ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి బిఫోర్ డిలీట్ బిఫోర్ డిలీట్ సపోజ్ ఈ బిఫోర్ డిలీట్ అనేది నేను షీట్ టూ పైన చేస్తాను ఎందుకంటే షీట్ వన్ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకోలేదు సో షీట్ టూకి వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను వర్క్ షీట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని బిఫోర్ డిలీట్ ఓకే బిఫోర్ డిలీట్ సో చూడండి మళ్ళీ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది సెలెక్ట్ చేయండి దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం రైట్ సో బిఫోర్ డిలీట్ అంటే డిలీట్ చేసే ముందు ఏమన్నా మెసేజ్ రావాలంటే నేను ఇక్కడ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఏదో మీకు ఇంకేదైనా యాక్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకేదైనా యాక్షన్ ఇంప్లిపేట్ చేయొచ్చు సో బిఫోర్ డిలీటింగ్ సో డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏం చే ఏం ఏమని రావాలంటే డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే సో మీరు మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటారు డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ రైట్ సో చూద్దామా రైట్ ఇప్పుడు నేను షీట్ వన్లో ఉన్నాను ఓకే రైట్ మళ్ళీ షీట్ టూలోకి వస్తాను రైట్ సో ఈ మెసేజ్ అనేది ఇలా వస్తుందని సో షీట్ ఉన్న నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను డిలీట్ డిలీట్ ఎక్సెల్ విల్ పర్మనెంట్లీ డిలీట్ దిస్ షీట్ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇది ఎక్సెల్ ఇస్తుంది మెసేజ్ ఈ డిలీట్ కొట్టాక మన మెసేజ్ వస్తుంది చూడండి డిలీట్ కొట్టాక చూడండి డిలీట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే చూడండి వెళ్ళిపోయింది షీట్ టూ లేదు ఓకే రైట్ సో ఇలా మనం మన డిలీట్ బిఫోర్ డిలీట్ కూడా మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు సో అ
ఈ చేంజ్ అనే ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే అప్పుడు ఇమీడియట్లీ నేను ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మెసేజ్ బాక్స్లో ప్లీజ్ డోంట్ ఎడిట్ లేదా మీరు కాన్ఫిడెన్షియల్ ఏదన్నా రాయచ్చు ప్లీజ్ డోంట్ ఎడిట్ అనే మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను రైట్ ఓకే సో చూద్దామా సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ టెన్ ఉంది కదా ఓకే ఈ టెన్ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకో చూడండి ప్లీజ్ డోంట్ ఎడిట్ ఓకే సో ఇలా మెసేజ్ అనేది ఇమీడియట్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది బాగుంది కదండి సో ఇలా రకరకాల ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి రైట్ క్లిక్ అంటే రైట్ క్లిక్ అయి కాగానే ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చాలా పై ఓట్ టేబుల్ పైన కూడా చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి బాగుంది కదండి సో ఇలా ఈవెంట్స్ అనేవి మనకి ఈజీగా మన వర్క్ని ఈజీ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి స్పెషల్గా ఇవి నెక్స్ట్ మనం యూజర్ ఫామ్ వాడినప్పుడు దాని తర్వాత కూడా మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి